ሲያሉ <laughs> የሰብከቶን ግል ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ መንፈሳዊ የትምርቶን ግል ዝግጅት ነው በዚህ ትምርታዊ ዝግጅት በክርስቲና ህይወታችን የምናድግባቸውና የምንታነጽባቸው ምነታችንን ታሪካችንን በመረዳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችንን የበለጠ የምናውቅባቸው መንፈሳዊ ትምርቶች ይሰጣሉ በሚሰጡ ትምርቶች ላይ ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካለው በኢሜል vmeotcmedia@gmail.com vm virgin mary eotcmedia@gmail.com በዩቲዩብ ቻናላችን virgin mary ethiopian orthodox tawado cathedral ያገኙን ይችላሉ አንጀለስ ደብረጽዮን ድንግል ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካቴድራል የስብከት ወንጌል ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ትምርታዊ ዝግጅት ነው ሰማአው ወንድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰሃዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን በየስፍራ ሆናችሁ ይሄንን ሀያው የሆነውን የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል የምትሰሙ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሁን በትላንትና ሁለት በዚህ ሰዓት የምናደርገውን ፕሮግራም ማድረግ አልቻልንም ነበር ስለዚህ በተለያየ መንገድ እየጠየቃችኋላችሁ አሁንም ራስዎ እየጠየቃችኋላችሁ የትላንቱን ፕሮግራም ለናገኝ አልቻልንም ያላችሁት ያላገኛችሁት ትላንት ፕሮግራም ስለሌለን ነው ምክርታን ጠይቃለን ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ደሞ ፈቅዶ ሁላችንንም አገናኝ ቶናል ለሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን እንግዲህ ደጋግመን ሁሉ ጊዜ እናገራለን ለሌሎች በረከት እንዲሆን ለሌሎች እንዲደርስ ይሄንን ፕሮግራም ሁላችሁም ሼር በታደርጉት ሌሎች የሚደርሳቸዋል ይካፈሉታል ስለዚህ በዚህ ሰዓት አሁን ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉላችሁም ሌሎችንም እንዲያገኙት እንዲባረኩበት ሁላችሁም ቪዲዮውን ሼር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን በሁለት ነገር ይጠቀማል ሁሉ ጊዜ ደጋግሜ እንደምናገረው አንደኛ በራሳችሁ ታይምላይን ላይ ሼር ስለምታደርጉት በማናቸው ጊዜ ማግኘት ይችላልላችሁ በሌላ በኩል ደግሞ ለሌሎች ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ እንዲደርስ ምክንያት ተሆናላችሁና ይሄንን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ዛሬም እግዚአብሔር ያስተምረናል ይመክረናል ያጽናናናል ይሄንን የሚያጽናና ይሄንን የሚያበረታ የሚያቆም ቃሉን እንዲሰጠን አምላካችንን እንለምነዋለን 
በስማአ ወሎ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዱል እግዚአብሔር አምላካችን ነው እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን በረዲት በመረት በይቅርታ ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስከን አሁንም አምላካችን ሆይ ቃልህን አንተ ግለጥልን አንተ አስተምረን በቃልህ በኩል መጽናናት ለሚያስፈልገን መጽናናትን ኃይል ጉልበት ለሚያስፈልገን አምላካችን ሆይ ቃልህ ጉልበት እንዲሆንልን እንለምናለን ሀገራችንን ኢትዮጵያን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን አንተ በመረትህ በረዴት አስብልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በራቸውን ዘክተው የሚያለቅቱትን ያዘኑትን ሁሉ አንተ በኃይል በቃል እንድታጽናናልን እንለምናለን አሜን አቡነ ዘበሰማያት እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስም ይቀደስ መንግስት ተምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድረጥሁን የለት እንጀራችንን እንስተን ዛሬ በደላችንም ሁሉ ይቀርበለን እኛም ይበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከፍ ሁሉ አድነን ጂ መንግስ ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን ምቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላእኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነች በስጋሽም ድንግል ነች ያሸናፊ እግዚአብሔርና ጥሩይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክ ሽነሽ የማይጽን ይፍሬ ተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ዱር እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና አምራትን ለምንልን አጥያታችንን ያስተሰሩልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራይ ኃጢያት ወኃጢያተ ሁሉ ዝብ ከንስሐን የምትቀበል ኃጢያትን ይቀር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖቼንም ሁሉ ኃጢያት ይቀርበል ማይ ሥራጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ከውላችን ጋር አይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ በዛሬው ለት ካለፈው የቀጠለውን ትምርታችን ነው የምንቀጥለው የጀመር ነውና እያየ ነው ያለ ነው የእግዚአብሔር ቃል በክርስቶስ ያገኘ ነው የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ነው የተመለከተ ያግለ ነው ያንን ነው ዛሬ የምንመለከተው የምናየው አምስት ነጥቦችን ባለፉት ቀናት በነበሩን ፕሮግራሞች ላይ ተመልክተና ክርስቶስ ስለ መንፈስ ቅዱስ መምጣት ያስተማረን የነገረን ብለን ያየናቸው አምስት ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው አንደኛው የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችን እርሱ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን በመሆኑ የመንፈስ መንፈስ ቅዱስን እንደሚሰጠን አይተናል ተመልክተናል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ንክያስ እናንተ ከፎይ ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው ይለናል ስለዚህ እኛ ልጆቻችን እንጀራ ቢለምኑ ድንጋይ አንሰጣቸው ዓሳ ቢለምኑ እባብ አንሰጣቸው ወይም ደግሞ እንቁላል ቢለምኑ ጊንጣ አንሰጣቸውምና ምድራውያን ይሁን ክፋትን ለማድረግ አቅሙ ያለን ችሎታው ያለንኛ ለልጆቻችን መልካም ነገርን ማድረግ ከቻለ ሰማያዊው አባታችን በፍቅር የተሞላው አባታችን ደግሞ እንዴት መንፈስ ቅዱስን አይሰጠንም ጌታ ይነገረን ይሄንን ስለዚህኛ ዛሬ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች የምንሆነው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ የምንሆነበት ምክንያት በፍቅር የተሞላ ሰማያዊ አባት ስላለን ነው ስሙ ይክበር ይመስከን አፍቃሪ አባት ስላለን ነው ፍቅሩ የማይለወጥ አምላክ ስላለን ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ በዙሪያችን ከመከናወነው ነገር አንጻር ሊሆን ይችላል ወይንም ከራሳችን ድካም የተነሳ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ በእውነት አሁን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው ብለን ጥርጣሬ ውስጥ የምንገባካለን ይሄንን ቃል ደግመን ደጋግመን ላይምሯችን ለነመግበው ይገባል እናንተ ክፍሎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣችሁ ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ሀብት የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ የመንፈስ ቅዱስን ረድኤት ሰማያዊው አባታችን ይሰጠና ስለዚህ አደራ የምላችሁ ነገር ቢኖር ምንድነው ከጥርጣሪያችን የተነሳ ከአይምሮ ማለት ከእምነት ጉድለታችን የተነሳ ሳንለምን እንዳንቀር ነው ለምን ያይቆም ምን ይላል 
አትለምኑምና አታገኙም ይላል ዛሬ እዚ ሉቃስ ወንጌል ያለውን ቃል እንደገና በድ በሚገባ ተገንዘቡት ምንድነው የሚለው እኔ መላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችሁማል ስለዚህ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው ለምኑ ይሰጣችሁማል ፈልጉ ታገኙማላችሁ መስጊያን አንኳቁ ይከፈትላችሁማል ይሄ ሚለምን ሁሉ ይቀበላልና እና የኛን ዘመን ትውልድ አሁን እኔና እናንተ ያለንበትን ዘመን ትውልድ የሚገልጥ ቃል ተናገር ብትሉ የጭንቀት ትውልድ ነው የሚጨነቅ ተጨናቂ ትውልድ ነው በትንሹ በትልቁ የሚጨነቅ ነው ለምን እንደው በትልቁ በትንሹ የሚጨነቀው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገለትን የረሳ ትውልድ ስለሆነ ነው እንዳልተደረገለት ነው ምን ነው ትንሽ ነገር ሲጎድልብን ትንሽ ነገር ስናጣ እንዳልተደረገለት ነው ምን ነው ከኔ ጀምሮ ወንድሞቼ እህቶች እንዳልተደረገለት ነው ምን ነው ለምን እንደው እንደዛ ምን ነው ለበት ምክንያት ምክንያቱም እግዚአብሔር ያደረገለንን እለት እለት የምናስበበት ጊዜ ስለሌለን ነው የጸሎት ጊዜ ስለሌለን ነው ስለዚህ የጸሎት ጊዜ ስለሌለን የልመና ጊዜ የለንም የምስጋና ጊዜ የለንም ስለዚህ ካለምን ደግሞ አናገኝም ከለምን ግን የምንለምነው ማንን እንደሆነ ማወቅ አለብን ልመና ማለት የቢዝነስ ድርድር አይደለም ልመና ማለት በሚያፈቅረን አባት ፊት መቆም ማለት ነው ጸሎት ማለት ለእግዚአብሔር የፍቅር ጥሪ ምላሽ መስጠት ማለት ነው። ታውቃላችሁ በጸሎት ስፍራችን ከኛ አስቀድሞ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እንደሚገኝ ከኛ አስቀድሞ እግዚአብሔር ጆቹን ዘርግቶ እንደሚጠብቀ ብዙዎቻችን የሚመስለን እኛ መጀመሪያ ቆመን ከዛ በኋላ ተንጠይቀው እግዚአብሔር የሚመጣ ነው የሚመስለን አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን በመሆኑ ተመልክቶ ሳንል ለምን አስቀድሞ ለመናችንን የሚያውቅ ሳንጠይቀው አስቀድሞ ወሻታችንን የሚያውቅ ከልባችን ይልቀር ቢሆነ አምላክ ነው ያለ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ለጸሎት ስብትን ነሱ ከናንተ አስቀድሞ እጆቹን ዘርግቶ እናንተን የሚጠብቅ አምላክ አለ አፍቃሪ አባት አለ የጠፋው ልጅ ታሪክ ሁሉ ጊዜ ባይምሯቹ ይቀመጥ ሁሉ ጊዜ ባይምሯቹ ለታስቡት የሚገባው ያ የጠፋው ልጅ ነው የጠፋው ልጅ ወደ አባቴ ሊሂዳለ አባቴ ንለዋለሁ ከነዚህ ከባሮች እንዳንዱ አድርገኝ ይለዋለሁ አለ ነገር ግን ልጁን ቀርሞ ያየው ማን ነው አባቱ ነው ቀድሞ ሄዶ ያቀፈው ማን ነው አባቱ ነው ልብስ እንኳን ቀይር አላለሁ በኋላ ነው የቀየረለት ራስ ወአባቱ ነው ያደረገለ ቤታችንን የሚያስተካክል ኑሯችንን የሚያስተካክል ህይወታችንን የሚያስተካክል ለሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ መንፈሱን ይሰጠናል ቅዱስ መንፈሱን ያደለናል እኔና እናንተ በዚህ አፍቃሪ አባት ፊት መቆም ነው ያለብን በዚህ አፍቃሪ አባት ፊት መሆን ነው ያለብን ሁሉ ጊዜ ለጸሎት በመንቆምበት ጊዜ በማንፊት እንደቆምን ማወቅ የጸሎታችንን ምንነት ሁሉ ይቀይራዋል ማለት እግርግር እየተከተለን የኛን ስተት የኛን ጉድለት የሚመዘግብ አምላክ አድርገን ከሆነ የምንስለው በጥርጣሪ ነው ምንቆመው በፍቅር ተሞልተን አይደለም ምንቆመው ወይም ደግሞ እንደ ተደራዳሪ ነጋዲ አድርገነው እንደ ቢዝነስ ማን አድርገነው ከሆነ እግዚአብሔርን መናስበው የተለያዩ አርጉመንቶችን የተለያዩ ነገሮችን ይዘን ነው ምንነት ነገር ግን አፍቃሪ አባታችን አድርገነው ከሆነ ግን መናስበው እግዚአብሔርን ከሱ ጋር ህብረት ለማድረግ የሱን ፍቅር የሱን ህብረት የሱን አንድነት ፈልገንና ናፍቀን ነው የምንመጣው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መጠየቅ ያለብን የጸሎት ህይወታችን ምን እንደሚመስል ነው ማየት ያለብን የጸሎት ህይወታችን ምን መልክ እንዳለው ነው መንግስት ያለብን ይሄ የመጀመሪያው ነው ዋናው ግን ለተሳሰሙበት የሚገባው ይሄ ነው ጌታ ይነገራል እናንተ ክፍሎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታን መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን እየሰጣችሁ አባታችሁ የኔና የእናንተ አባት የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ መንፈስ ቅዱስን ይሰጠናል የመንፈስ ቅዱስ ራዲኤት በኔና በእናንተ ላይ እንዲሆን ያስባል ስለዚህ ከኔና ከእናንተ ስራ የተነሳ አይደለም ከኔና ከእናንተ ማንነት የተነሳ አይደለም ነገር ግን የሚወደን የሚያፍቅረን አባት ስላለን ነው ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገናል ሁለተኛ የተመለከተ ነው በክርስቶስ ለምና መለኛ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የእረፍትና የእርካታ ምንጭ እንደሚሆንልን ለዚያት ለሳማዊት ሴት ያላት ይሄን ነበር ምን እንደነበረ ያላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ አላት ከዚያ ከጉድጓዱ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ እንደገና ይጠማል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ነው እንደገና ይጠማል እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም 
አይጠማ ምን የምሰጠው ውሃ በርሱ ውስጥ ለዘላለም ህይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ሆናል ልጅ ያላ ለምን እንደው አንድ አንድ ጊዜ ሲዝናል ክርስቲያን የምንሆነው የወቅት ክርስቲያን የምንሆነው የባዓል ክርስቲያን የምንሆነው ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የእለት ተለት ጉዞ ስለሌለን ነው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ካለ ወቅታዊ አይሆንም መንፈሳዊነታችን አንድ አንድ ጊዜ የጾም ወራት ሲሆን በጣም መንፈሳዊነት ይሰማናል ጾሙ ሲያርፍ ወደ ሌላው ነገር እንደገና እንመለሳለን ወይም ደግሞ የባዓል ጊዜ በሚሆንበት ጊዜ ክርስቲናችን ሞቅ ይለናል ዶ በቃ ባለ ባ በሱም ባረማ መዱን ባነጋገሩን ለማሳየት ሞክራለን ባሉ ሲያልፍ ደግሞ እንደገና በቃ ክርስቲናችን የደረቀ ይሆናል ለምን ለምን እንደው እንደዛ ነው ነው ወክታዊ እንዲሆን አይደለም ስካለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ ያለ አልተው ዝም ከቶም አለቅ የሚያለ አምላከኛ ዳም ስለዚህ ከውስጣችን የማያቋርጥ ወንዝ የህይወት ውሃ እንዲፈልቅ ማድረግ የሚችል ነው እዚ ላይ በነገራችን ላይ ችግር ያጋጥመን ማለት አይደለም የምናለቅስበት ነገር ያጋጥመን ማለት አይደለም አንገታችንን የምንደፋበት ነገር ያጋጥመን ማለት አይደለም የህይወት ውጣውረዳ ያጋጥመን ማለት አይደለም ባለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ተበለና ስለዚህ ማንንም ሰው መከራውን እየሳቀ አይቀበልም ማንንም ሰው መከራውን እየተዝናና ኪ ሶስት እጁን ከቶ አይቀበልም መከራ ያስለቅሳል መከራ አንገት ያስደፋል መከራ በር ዘጥቶ ያስቀምጣል ግን በዚያው ውስጥ ግን በእንባችን መካከል ግን በሀዘናችን መካከል ግን በለቅሷችን መካከል ግን ማንንም የማይነት ቀን ሀሴት ይኖርናል ያ ምንድነው በመከራዬ ጊዜ እንኳን የማይተወኝ አምላክ አለ ማለት እንጀምራለን አያችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ የምስጋናችን ምክንያት የሚሆነን የምስጋናችን ምንጭ የሚሆነን የቁሳዊ ነገር መገኘት አይደለም የፈለግነው ነገር እጃችንን ስናደር ጎዲያውን ስለምናገኝ አይደለም የምስጋናችን ምንጭ የሚሆነው የምስጋናችን የእልልታችን ምክንያት የሚሆነው እንባችንን ያነባን እንኳን አንገታችንን ሰብረን እንኳን በዚያው ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ስናውቅ ነው ለባምላክ ዳዊት ያለው እንደጋገም ይነገር አይቻለ እመኒ ኮርኩ ማይከለ ጽላሎ ተሞት ይፈረው ለኩ ይስማል ተመስሌ በመወጣ መካከል እንኳን በሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ከሁን አልፈራ ምንድነው ያለው አንተ ከኔ ጋር ስለሆን ምንም ነገር አይመጣም አይደለም ያለ ምንም አይመጣም አይደለም አንድ አንድ ጊዜ በሸለቆም ሄደበት ጊዜ አለ አንድ አንድ ጊዜ በመወጥ ለማካከል እንኳን ሄደበት ጊዜ አለ በመወጥ ለማካከል መሄድ ግዴታ ይሄን ለምን ምክንያቱም ኋላም ላይ ዳዊት ሞቷል አይታችሁ ሆነ ዳዊት ያለፈባቸው መንገዶች አሉ ነገር ግን አልፈራም ነው ያለ በዚያው ውስጥ እንኳን አልፈራም ለምን ምክንያቱም አንተ ከኔ ጋር ነህን ነው ስለዚህ አንዱ የአባቶቻችንን የእናቶቻችንን የቅዱሳኑን ታሪክ በመንመለከትበት ጊዜ ህይወታቸውን የለወጡ ያገኙት ወርቅ ወይንም ደግሞ ያገኙት ብር አይደለም ያገኙት ዝና አይደለም ህይወታቸውን የለወጡ ህይወታቸውን የለወጡ የእግዚአብሔርን ሐሎት የእግዚአብሔርን ፕረዘንስ መለማመዳቸው የእግዚአብሔርን ሐሎት እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር መሆኑን እለት ለት ሲለማመዱ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር በጓዳቸው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ባዶ በሆነ ህይወታቸው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር በመከራቸው እንዳለ ሲያውቁ ቅዱስ ጳውሎስም ያየው ነገር ቢኖር ይሄን ነው ምን እንደነበር ያደረገው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በእስር ቤት ውስጥ ተገለጠለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእስር ቤት ውስጥ ተገለጠለት እና አስር ቤቱን ሰብረላህ አይደለም ያለው ጌታችን ምን እንደነበር ያለው ለጳውሎስ እስከ ሮም ድረስ ካንተ ጋር አሆናለሁ በሮም ሄደ ተመሰክርልኝ ያለ ነበር ያለ ስለዚህ በእስር ቤት ሳለ ለቅዱስ ጳውሎስ የምስጋና ምክንያት የሆነው የጌታ መገኘት ብቻ ነበር ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ነገሮች እንዲቀየሩ ብቻ አይደለም መፈለግ ያለብን ልንገራቸው የኔና የናንተን ታሪክ የሚቀየረው ይሄንን በደም ልብ ብላችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋል የኔና የናንተን ታሪክ የሚቀየረው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለስናው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለስናውቅ እግዚአብሔር ከኛ እንደማይለይስናውቅ እግዚአብሔር ከኛ እንደማይርክስናውቅ ነገሮችን የምናይባቸው ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ። ብዙ ጊዜ ምሳሌ እየሰጠው አለ ከየት ቦታ እንዳገኘውት ባላውቅ። ለምሳሌ መነጽር አደርጋለ ሆነ። ይሄን መነጽር የማደርገው ማነበው ነገር እንዲታየይ ነው ጎላ እንዲያደርገልኝ ነው። መነጽሬን ባወልክ እነዛ ነገሮች ብዥ ብለው ነው የሚታዩብኝ። ላነባቸው አልችልም ኮምፒውተሩ ላይ የማየውን ነገር ነገር ግን መነጽሩን ሳደርጎላ ብሎ ይታየኛል 
አሁን ጥያቄው ምንድነው እንዴ እዛ ላይ ያለው ነገር ነው የሚቀየረው ወይስ ያደረኩት መነጽር ነው ያደረኩት መነጽር ነው ነገሮቹ የሚቀየረው ሰዎች ቢጅ ብለው ሲታዩ ይሰዎቹ ቢጅታ ያለባቸው ሆነው አይደለም ይሄ አይን ነው ቢጅ ያደርጎ የሚያሳይ ነገር ግን መነጽሩን በማድረግበት ጊዜ የዚያን ጊዜ ሰዎችን አጥርቼ ማየት እጀምራለሁ ልክ እንደዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ሐሎት ነገሮችን አጥርተን እንድና ያደርገናል በዙሪያችን ያለው ነገር እግዚአብሔር እንደሚያየው ማየት እንጀምራለን ብዙ ጊዜ ታላላቅ ሰዎች የሚናገሩት ነገር አለ የሚጎዳን ነገሮችን የምናይበት መንገድ ነው ከደረሰብን ነገር በላይ ከሆነብን ነገር በላይ የደረሰብን ስለደረሰብን ነገር ያለን አመለካከት ስለደረሰብን ሁኔታ የምንመለከተበት እይታ ያ ሲጎዳን እናያለን ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ያንን አጥርተን ማየት እንችል አንዳንዶች የተለያየ ነገር ይናገራሉ ስለ ራስን እንዲ በለተናገር የስለ ራስን እንዲ በለው ደጋግመ ይሄንን ቃል ተናገር የሚሉ አሉ ነገር ግን መንፈሳዊ ያን አባቶች ግን የሚሉን ይሄን ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ እንዳለ ማስተዋል የማይተውን አምላክ እንዳለ ማወቅ ይሄ ነው ያንን ታዲያ እንዴት ነው ምን ረዳው ብንል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔና ከናንተ ጋር አንዳለ ስናውቀ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔና ከናንተ ጋር አንዳለ የማይተውን የማይረሳን አምላክ እንዳለ سنገነዘብ ነው ለዚህ ነው እኔ ከመሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም ይላል ማለት እርካታ ለማግኘት ሳቲስፋክሽን ለማግኘት ሌላ ስፍራ አንሄድም ሌላ ቦታ አንሄድም ውስጣችን ያለው የእግዚአብሔርን መንፈስ ማስተዋል እንጀምራለን እግዚአብሔር ማስተዋልና ጥበብን ይስጠን ሶስተኛው መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ ደጠመዛሙርት መሆናችንን ዓለም የሚያውቅበት የፍቅር ህይወት ነው ከራስ ወዳድነት ከሰልፍሽነት የምንወጣው በመንፈስ ቅዱስ ነው ያ የፍቅር ህይወት ህይወታችንን ለሌሎች ማቅረብ በነገራችን ላይ ትዳር ማለት ይሄ ነው በትዳር ዓለም ያላችሁ ትዳር ማለት የቢዝነስ ኢንተራክሽን አይደለም ሚስቲ ራስዋን ቢዝነስ ይዛ ባሊ ራስውን ቢዝነስ ይዞ የሆነ ማርኬት ፕሌስ ላይ የሚገናኙበት አይደለም ትዳር ማለት ራሳችንን አንዳችን ላንዳችን ማቅረብ ማለት ነው ሁለታችን ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖር ማለት ነው አለበለዚያ ግን የፉክክር ህይወት ከሆነ ትዳር ከባድ ነው የሚሆነው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በትዳር ዓለም ያላችሁ ታውቁታላችሁ የመሰጠት ህይወት ከሌለበት ትዳር ከባድ ነው የሚሆነው ትግል ነው የሚሆነው ስለዚህ ታሪያ ራስ ወዳድነት የነገሰበትን ልብ ለሌላ ማቅረብ የምንችለው እንዴት ነው ራስ ወዳድነት የሚያጠቃውን ልብ ለሌላው እንዲኖር ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ለልጆቻችሁ መኖር የምትጀምሩት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ለወንድሞቻችሁ መኖር የምትችሉት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው መንፈስ ቅዱስ ይረዳን ነው ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሙስ ማታ ለደቀ መዛሙርቱ የፍቅርን ነገር እርስ በርስ የመዋደዳቸው ነገር በነገራቸው ሰዓት ነው በተመሳሳይ ጊዜ ስለ ነገር መንፈስ ቅዱስ የነገራቸው ለምን ምክንያቱም ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርስ በርሳችን ልንዋደድ አንችልም ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንዳችን ለሌላችን መስጠት አንችልም በቀደመው የተነገረው ምንድነው ጥላትን ጥላ ወዳጅን ወደድ ነው የሚወደድ ወደድ የሚጥላን ጥላ ነው ያ የዓለም ፕሪንሲፕል ምን ነው በጣም ቀላል ነው እሱም እንኳን ቢሆን ከባድ ነው በነገራችን እሱም ቢሆን በጣም ከባድ ነው ግን እንካ በእንካ ስለሆነ ቀለል ሊል ይችላል እዚህ ቦታ ላይ ገር ምን እንደሆነ ይለው እንደወደድኳችሁ ነው ይለው እኔ እንደወደድኳችሁ ጌታችን መራንካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወደዳችሁ እና ማን ነው ጣላቶቹን ነው ጣላቶቹ ሳለን ነው ይወደደን ደካሞች ሳለን ነው ይወደደን ኃጢያተኞች ሳለን ነው ይወደደን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰልፍለስ ይሆነ ማለት ራስን ወደ ጎን ያደረገ መውደድ የሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ይሄ የፍቅር ህይወት ሌላ ሳይሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ የሚሰራው ህይወት ነው ለዚህ ነው በገላታ 5 ላይ ፍቅርን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ብሎ የሚጠራው ሌላው የተመለከተ ነው መንፈስ ቅዱስ አብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚሰጠን ሰማያዊ ስጦታ ነው ባለፈው የነገርኳችሁ አለ ቅዱስ አውጉስቲኖስ የተባለው ኦገስቲን የተባለው አባት የተናገረው እግዚአብሔር ከራሱ ያነሰ ስጦታ አይሰጥም ነው ያለው እግዚአብሔር ተመልክቱ እግዚአብሔር መጀመሪያ ማን ነው የሰጠን ዓለምን የሚለው ስጦታ ማን ነው የሰጠን ራሱን ነው የሰጠን ራሱን ነው የሰጠን ለሰው ልጆች መጀመሪያም ሲፈጥረን ገና ነው ሲፈጥረን ነው በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ማዳንኮ ከፍጥረቱ ጀምሮ እኮ ነው የእግዚአብሔር ጸጋኮ የተገለጠው ከዓለምን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ነው ሲፈጥረንም በአራያውና በአምሳሉ ነው የፈጠረው በርሱ አራያና አምሳል ነው የፈጠረው አንድ 
ስንወድቀበትም ደግሞ የላከው ማን ነው ልጁን ነው ልጁ ማለት የባህር ያምላክ ነው ከርሱ ጋር ያለ በቅርምና ያለ ልጁ ወደ ሰማይ ሲያርግና ባባቱ ቀይ ሲቀመጥም የላከልን ማን ነው ህይወቱን ነው ማህያዊ ሆኖን ህይወት ሰጪ ሆኖን መንፈስ ቅዱስን ነው የላከልን ይሰጥ ተበርከቱ ዮሐንስ 14 ላይ የሚለው ነው ይሄ ወደ አብ ይሄዳለውና አብም ስለሆን እንዲከበር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋል ማናቸውንም ነገር በስሜ ልትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ በትወዱን ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ሌላ አጽናን ይሰጣቸዋል ይሰጣቸዋል ስለዚህ አብን ለምናለሁ ማንን ይሰጣቸዋል ነው መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸዋል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የኔና የናንተ ታላቁ ስጦታ ነው ስለዚህ ዛሬ ያንን በማጣታችን ያንን ባለማግኘታችን እጃችን በማጠሩ ልባችን የተጎዳብን እንኖር ይሆን በእኛ መካከለ ያለውን በእኛ ውስጥ ያለውን ታላቁን ስጦታ አውቃችሁታል ወይ ታላቁን ጸጋ አውቃችሁታል ወይ ጸጋ ነሳይ ነው ወህዮ ተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ጸጋን ተቀበልን ህይወትንም በመንፈስ ቅዱስ አገኘን ነው ሚል አገኘን በመስቀሉ ኃይል አገኘን ማንን ጸጋን አገኘን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታን ተቀበል ስለዚህ እኔና እናንተ ይሄንን ሄያው ቃል የምትሰሙ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተጠመቃችሁ የእግዚአብሔርን ልጅነት ያገኛችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እንደኔና እንደናንተ ያለ ባለ ስጦታ ማን ነው እንደኔና እንደኔና እንደናንተ ያለ ሀብታ ማን ነው እግዚአብሔርን በስንት ትመዝኑታላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኮ ከናንተ ጋር አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካንቺ ጋር አለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር አለ እናቴ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከርሶ ጋር አለ የሚያጽናና እርሱ አለ ከኛ ጋር ከሁሉ በላይ ይሄ ስጦታ ሌባይ ማይሰርቀው ነው ሌባይ ማይሰርቀው ነው ማንንም ማይነጥቀው ነው ምን እንደሆነ የሚለው ተመልከቱ ምን እንደሚል በትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብን ለምናለሁ ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣቸዋል ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ዛሬ ብቻም አይደለም ነገ ብቻ አይደለም ከነጎዲያ ብቻ ለዘላለም ከናንተ ጋራ እንዲኖር ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ነው ዛሬ ከናንተ ጋር ነው ማታም ከናንተ ጋር ነው ለምን እንደው ዛሬ ማታን መፍራት የሌለብን ለምን እንደው ነገን መፍራት የሌለብን ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው ለምን እንደው የሚመጣውን አመት መፍራት የሌለብን ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ነው በወጣትነት ያላችሁ ምናልባት ወደ ጭራራ ዓለም ለመግባት ምታስቡ ለምን እንደው ትዳራችሁን መፍራት የሌለባችሁ ለምን እንደው ኮሚትመንቱን መፍራት የሌለባችሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከናንተ ጋር ነው ሰው ሊለጥ ሊለወጥባችሁ ይችላል አዎ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ አዎ ዛሬ ያመናችሁት ነገር ሊከዳ ይችላል አዎ ነገር ግን የማይለወጥ የማይከዳ የማይቀየር አምላክ ከናንተ ጋራ አለ ለዘላለም ከናንተ ጋራ አለ በውስጣችሁ ነው የሚኖረው በውስጣችሁ ነው የሚኖረው አይነጠል ከናንተ ለዚህ ነው እኮ አባቶቻችን በርግማ አብሳልም መሰሉን ሲተንርኩ ወይንም ደግሞ ሲተረጉሙ የሚነግሩን ይሄንን ነው ርግብ ከቦታዋ ቢያባሯቱም እንኳን ተመልሳለች ይያዘነብን እንኳን ከኛ የማይለይ ቅዱስ መንፈስ ነው ይያዘነብን ይያስመረር ነው እንኳን ከኛ የማይለይ ቅዱስ መንፈስ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይነገረን ይሄንን ነው ምንድን ነው የሚለው ቁጥር 17 ን ተመልክቱ ዮሐንስ 14 17 እርሱ ማለት መንፈስ ቅዱስ እርሱ ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው ነገር ግን ከናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ አንዳንዶቻችሁ ሰሞኑን በመንማሮው ትምርት በተለያየ መንገድ መልእክት ይላካችሁልኛ አላችሁ በዚህ ሰሞን ያለው ነገር በዙሪያችሁ ያለው ነገር በእለት ተለት ህይወታችሁ የምትታርፉበት ነገር አንዳንዶቻችሁን በሚያስጨንቅ ነገር ውስጥ ለማሳለፍ ያለፋችሁ እንደሆነ ይጻፋችሁልኝ አላችሁ ጭንቀት አንዱ በጣም ለነገነዘበው የሚገባ ነገር ጭንቀትን የሚያመጣው ሁኔታ ብቻ አይደለም ይሄንን በደም እንድትገነዘቡን አዎ ለምሳሌ አንዳንዴ የሚያስደነግጥ የዶክተር ዳያግኖሲስት ልትሰሙት ይችላልላችሁ ይሄንን ሆነ ሻል ይሄንን ሆነ ሊሏችሁ ይችላል ስለዚህ አንስተሙ የመጨነቅ ነገር ይመጣል 
ወይም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ የልጃቹ ነገር ሊሆን ይችላል ወይም የጓደኛቹ ነገር ሊሆን ይችላል የወዳጅ ነገር ሊሆን ይችላል የሚያስጨንቅ ነገር ሊኖር ይችላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ግን ያ ጭንቀት የበለጠ በእኛ ላይ አካል ገስቶ የሚታይበት ምክንያት እይታችን ላይ ነው ሁኔታዎቻችን ላይ ነው ሁኔታዎቻችንን የምንመለከትበት አይነ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራቸው የደረሰብንን ነገር ብቻ ከሆነ የምናወጣው የምናወርደው ወይ ደግሞ የምናልፍበት ነገር ብቻ ከሆነ ዝም ብለን የምናወጣው የምናወርደው ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ ያ የሚያስጨንቀን ነገር እየገዘፈ እየገዘፈ ይሄድና ሌላው ቀርቶ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ የሚያደርገውን ማንንም ሰው የሚያየውን በረከታችንን እንዳና ያደርገናል አንድ ምሳሌ ልንገራቸው ለምሳሌ ይሄ ያስኩት እንደውም በመስቀሉ እንኳን መልክት ከማድረግ እንደው ሌላ ነገር በመሳሌ በሰጣችሁ ደስ ይለኛል ለምሳሌ ይሄ ይሄ ስልክ በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነገር ነው ስለዚህ በምንም ታምር እዚ ክፍል ውስጥ ያለው ነገር ሊጋርደኝ አይችልም ሊጋርደኝ አይችልም ለምን በጣም ትንሽ ነገር ስለሆነ እንደዚህ በእጄ እጄ ሌላውን ነገር ለመለከት ይችላል ነው እዚ ክፍል ውስጥ ያለው ነገር ለመለከት ይችላል ነው ነገር ግን ይሄንን ስልክ አምጥጬ አይኔ ላይ ግን ብጋርደው ምንም ነገር ማየት አልችልም ምንም ነገር ማየት አልችልም ብዙ ጊዜ ወደ ጭንቀት ህይወት ውስጥ የምንገባው ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ የምንገባበት ምክንያት ያን የሚያስጨንቀን ነገር እለት እለት አይናችን ፊት እናስቀምጣዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዛ አይደለም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ነው የሚለው በርሱ ላይ ጣሉት ነው የሚለው ስለዚህ ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር እንዴት አድርገን ነው በርሱ ላይ የምንጥለው እንዴት አድርገን ነው የምንጥለው በርሱ ላይ የሚያስጨንቀን ነገር ለምሳሌ የሚያሳስበኝን ነገር በጌታ የፊት መጣል የምችለው እንዴት ነው እዚ ቦታ ላይ መታገኙት ቃል ነው የሚያሳየው አጽናኝ ሆነው ከኔ ጋራ ካለ የማይነጠልኝ ለዘላለም ከኔ ጋራ የሆነ አምላክ ከኔ ጋራ ካለ እንግዲህ አውስ ለርሱ ነው ለነግረው የሚገባኝ እርሱ ነው ላናግረው የሚገባ አፍጣሪ ሆነ አባት ምስጋና የተመላ አባት ለሰግድለት ላመልከው የሚገባኝ አምላክ ከኔ ጋራ ካለ ቅዱስ መንፈሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኔ ጋር ካለ ለነግረው የሚገባኝ ለርሱ ነው ያን ጭንቀት ብቻ የን መሸከም የለብኝ ያን ጭንቀት ዝምብዬ ማውጣት ማውረድ የለብኝ ወይኔ እኔ እንዴት እንደዚህ ይሆናል እንዴት እንደዚህ ይሰማኛል አንዳንዶቻችን የምንበሳጨው በራሳችን ላይ ነው የደረሰብን ጉዳት ሳይያንሰን እንደገና ራሳችንን መደብደብ እንጀምራለን እንደገና ራሳችንን መምታት እንጀምራለን እንደገና ራሳችንን ማውሰን እንጀምራለን ለዚህ ነው ይበለጠ የምንጎዳው ስለዚህ ባሰብነው ቁጥር የደረሰብን ነገር ባሰብነው ቁጥር የምናፍበት ነገር እንደገና መጎዳት እንጀምራለን ነገር ግን እግዚአብሔርን የትኩረታችን ማይከል ስናደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እርሱ ከኛ ጋራ እንዳለ በመናይበት ጊዜ የዛን ጊዜ ከርሱ ጋራ ህብረት ማድረግ እንጀምራለን አንደ እንኳን አይደለም እግዚአብሔር እንኳን አይደለም ሁሉን ቻይ የሆነው ጌታ እንኳን አይደለም በፍቅር የተመላ የማይቀየር አመላ ቀርቶ ምድራዊ የሆነው እንኳን ባልንጀራ የመጡ ቁጭ ብሎ እንዴት ነቀስ ይስመላኩ ብሎ እንዴት ነው ምንድነው የሚያሳስብ ነገር ብሎ ቢያናገረኝና ቢያጫውተኝ ልቤ ይቀላዋል ከሆነ ይሆነ እንደ መርግ ያለ ነገር ከትከሻይ ሲወርድ ይስማኛል ደስ ይለኛል ለምን ወዳጄ ባልንጀራይ የልቤ ሸከም የሚያቀል ነገር ሲያቀርብልን ክለርሱ በማካፈለው ጊዜ ሐሳቤ እየቀለለ እየቀየለ እየቀለለ ይመጣል ያው እንድም ግን ትቶኝ ይሄዳል ያው እንድም ብዙን የህይወቴን ክፍል አያውቀው ያው እንድም የሚያውቀው እኔ ነገርኩትን ብቻ ነው ውጫው የሆነውን ነገር ብቻ ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ውስጣችንን ያውቃል የልባችንን ነገር ያውቃል ጉዳታችንን ያውቃል የምናዝንበት ነገር ያውቃል የምንጨነቅበት ነገር ያውቃል ስለዚህ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ነገራችንን ማጥራብ ያለው በነገራችን ላይ ጭንቀታችንን ነገራችንን ማጥራብ አለብን ስላችሁም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር መኖርን በመናስብበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ በቃ ጭንቀታችንን ማጥራብ አለብን ማለት አይደለም አይደለም እርሱ የሚሰጠንን በረከት መቀበል አለብን 
እርሱ የሚናገረንን ማድመጥ አለብን የዛን ጊዜ አንደበታችን መቀየር ይጀምራል በመስጋና መመላት ይጀምራል እግዚአብሔርን ማክበር ይጀምራልን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ ይጀምራልን እግዚአብሔርን ማመስገን ይጀምራልን የዛን ጊዜ አንደበታችን ይቀየራ አፋችን በደስታ ይሞላል ሁኔታዎች ስለተለወጡ አይደለም ልብ አርጉ ነገሮች ስለተቀየሩ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር እይታችንን ይቀይራዋል ለይ ዞር በሉና ተመልክቱ ምናልባት 2011 ላይ ምናልባት 2010 ላይ እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር ወይም ደግሞ እንደ አሜሪካ ቆጣጥር ምናልባት 2017 ላይ 2016 ላይ በቃ የኔ ነገር አለቀ ብለን ሊሆን ይችላል ይሆንና 2020 ላይ ነን ያለነው 2012 አመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር ላይ ነን ያለን አልሞትንም አለን ያ ያስጨንቀን ነገር የት ይሎ ነው ምክንያቱም እዚያ ላይም ያስጨንቀን ነገር እዚያ ላይም እንቅልፍ የነሳን ነገር ምንድነው ብላችሁ በትጠይቁኝ ነገሮችን የምናይባቸው ሁኔታዎች አጭ አብዛኞቹ የሚያስጨንቁን ነገሮች ሊያስጨንቁን የማይገቡ ነገሮች ናቸው ዛሬም አብዛኞቹ የሚያስጨንቁን ነገሮች ሊያስጨንቁን የማይገቡ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋራ እንዳለና ታላቁ ስጦታ ሰማያዊው ስጦታ እርሱ ከኔና ከናንተ ጋራ እንዳለ ለናስተው ይገባል አብ በስሜ የሚሰጣችሁ እኔ አብን ለምነዋለሁ አብ የሚሰጣችሁ እርሱ አጽናኙ መንፈስ ነው ከናንተ ጋራ ለዘላለም ይኖራል ነው ያለን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምስተኛ መንፈስ ቅዱስ ምእመናንን በመዳን ዕውቀት የሚሞላ ፍጹም ዕውቀታቸው ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት እኔና እናንተ ዘንድ የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ ዝም ብሎ ሰንቲመንታል የሆነ መንፈስ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የእኛን ማንነት የሚገልጽልን በደረጃችን ላይ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንድናውቅ በማድረግ ነው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንድናስተውል በማድረግ ነው ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ባለበት ቦታ ላይ ሁለት ነገሮች ይከናወናል ሁሉ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስን ሐሎት سنገነዘብ ሁለት ነገሮች ይከናወናሉ በነገራች ላይ ቤተኛውም ስፍራ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን سنናገኝ እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው የሚገለጡ የሚከናወኑ የመጀመሪያው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንረዳዋለን ክብሩን እናየዋለን ስለዚህ ለእግዚአብሔርን ማምለክ እንጀምራለን እግዚአብሔርን ማግነን እንጀምራለን እግዚአብሔርን ካላወቀ ነው በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ማንነት ካልተረዳን አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ነገሮችን ማግነን እንጀምራለን ኤግዛጁሬት ማድረግ እንጀምራለን ወይ መከራችንን ሊሆን ይችላል ወይ ሀብታችንን ሊሆን ይችላል ወይ ዕውቀታችንን ሊሆን ይችላል ወይ መልካችንን ሊሆን ይችላል የትኛውንም ነገር ወይ የዘመድ ብዛታችንን ሊሆን ይችላል ያንን ማምለክ እንጀምራለን ያንን ማግነን እንጀምራለን ነገር ግን እግዚአብሔር ማንነቱን ሲገልጥልን የዛን ጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ስለምንጀምር በእግዚአብሔር ፊት እንወድቃለን እናመልከዋለን እንሰግድለታለን ቤታችን በአምልኮ ይዋጣል በመስጋና ይዋጣል እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ማድረግ እንጀምራለን አብይ እግዚአብሔር ወብዙ አቆጤቱ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ ነው እንዳለው እንደ ልብ አምላክ ዳዊት እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርጓለን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ እንደሆነ ከተራሮች በላይ ከፍ ያለ አምላክ እንደሆነ አንስርት የማይደርሱበት ምጡክ አሶች የማይዋኙበት ጥልቅ እንደሆነ እግዚአብሔር የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የሃያላን ሃያል እንደሆነ ከዚህ እስከዚህ የማይባል ካይምሮ በላይ እንደሆነ እግዚአብሔርን ማሰብ እንጀምራለን የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ ዝም ብሎ ቲሱን ከቶ ሚቆም ይለም ይወድቃል ማለት ነው ይሰግድልታል ስግደት ለዚህ ነው አምልኮ የምንለው ለእግዚአብሔር ለአምላካችን መስጊድ ይጀምራል ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ለኔና ለናንተ ይገለጣል የእግዚአብሔርን ክብር ማየት እንጀምራለን በደሳሳዋ ወጆአችን ላይ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት እንጀምራለን በትዳራችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት እንጀምራለን በህመም አልጋችን ላይ ሆነን እንኳን የእግዚአብሔርን ክብር ማየት እንጀምራለን ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ሁሉ ጊዜ የሚከናወነው ነገር ይሄ ነው ምንድነው እግዚአብሔር ማንነቱን ሲገልጥልን ወዲያውኑ የኛን ማንነት ማየት እንጀምራለን የኛን ሁኔታ መገንዘብ እንጀምራለን ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ ዝም የሚል ሰው የለም የእግዚአብሔርን ክብር ተመልክቱ እነ ጴጥሮስን ተመልክቱ እነ ዳዊትን ተመልክቱ እነ አብርሃምን ተመልክቱ እነ ጳውሎስን ተመልክቱ 
ሁሉንም ተመልከቱ እና ይሳያስን ተመልከቱ ምንድነው አንድ የሚያደርጋቸው እነዚህ የጠየቁ የነበርኳቸው እነዚህ ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር ያዩ ናቸው የእግዚአብሔርን ማንነት ያዩ ናቸው ለምሳሌ አብርሃም የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ ምናለ አመርት ቢያስሆን እኔ ከጌታ ይጋራ እንደጋገራለሁ አለ ዳዊት የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ አንሰ ጽዮ አኮሰብ እኔ ሰው አይደለም ትልነኛ አለ ኢሳያስ የእግዚአብሔርን ክብር ሲያይ ምንድነው ያለው እግዚአብሔርን በረጅሙ ዙፋን ላይ ተቀምጦ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ ይያሉ ሲያመሰግኑ ሲያይ ምናለ ከንፈሮች የረከሱብኝ እኔ ከንፈሮቻቸው በረከሰ ህዝቦች መካከለ ያለው ይነኛ አለ ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ክብር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር በተመለከተ ጊዜ ማለት አሶችን ማለት ሌሊቱን ሙሉ ሲደክም ሲደክም ሲለፋ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ጌታ መረውን ጣል ሲለውና ያን አሳ ይዞ ሲወጣ የእግዚአብሔርን ክብር ነበር የተመለከተ ከርሱ ጋራ የሚነጋገረው ማን እንደሆነ በተመለከተ ጊዜ ምንድን ነበር ያለው ጴጥሮስ ጌታው ይከኔ ሄድ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ነበር ያለው እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ከኔ ሄድ ልኝ ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ክብሩን ሲገልጥልን ጉድለታችን ይታየናል እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ክብር መስተዋታችን ነው የሚሆነው የእግዚአብሔር ክብር ያለንበትን ሁኔታ ያሳየናል ያለንበትን ሁኔታ ያሳየናል ምን ያህል እግዚአብሔርን እንዳላወቀ ነው ምን ያህል እግዚአብሔርን እንዳልተገነዘብ ነው ያሳየናል ያመለክተናል ስለዚህ እግዚአብሔርን በማወቅ እንሞላለን ማለት ነው እግዚአብሔርን በትክክለኛ መንገድ ማየት እንጀምራለን ራሳችንን ማየት እንጀምራለን ራሳችንን መንግስት እንጀምራለን የቱ ጋር ጉድለት እንዳለብን የቱ ጋር በከንቱ እንደተመላለሰን የቱ ጋር ለካስ እንደዚህ አይነት ሳው ነኝ ማለት እንጀምራለን የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ህይወታችንን መስራት ይጀምራል ኑሯችንን መስራት ይጀምራል ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስን እግዚአብሔር ሰራው ወለ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለወጠው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የሚያምለን ነው አባስም የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነው አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል እኔም ይነገርኳችሁን ሁሉ ያሳስባችኋል እንደገና ደግሞ ምዕራፍ 16 ላይ የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ለትሸከሙት አችሁም ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግርም አይነግርምና የሚመጣውንም ይነግራቸዋል እርሱ ያከብረኛል ለኔ ካልኝ ወስዶ ይነግራቸዋል ለአብ ያለው ሁሉ የኔ ነው ስለዚህ ለኔ ካልኝ ወስዶ ይነግራቸዋል መንፈስ ቅዱስ ያስተምረናል መንፈስ ቅዱስ ይመክረናል መንፈስ ቅዱስ ቀስ ይያለ ህይወታችንን ይለውጣዋል ለእግዚአብሔር የማይመቸውን ነገር ይቀየራዋል አንደበታችንን መቀየር ይጀምራል እጃችንን መቀየር ይጀምራል ልባችንን መቀየር ይጀምራል እግራችንን መቀየር ይጀምራል ለመልካም ነገር እንዲፋጠን ማድረግ ይጀምራል አይናችን መልካም የሆነውን ነገር ብቻ እንዲመለከት ጆሯችን መልካም የሆነውን ነገር እንዲሰራ ማድረግ ይጀምራል ስለዚህ እግዚአብሔርን በማወቅ እንድንሞላ ያደርገናል ማለት ነው እግዚአብሔርን በማወቅ እንድንሞላ እግዚአብሔርን በማወቅ እንድንመላለስ ያደርገናል ሌላው መንፈስ ቅዱስ ከመእመናን ልብ ውስጥ ፍርሃትን የሚያሰግድ የክርስቶስ ሰላም ነው። ዮሐንስ 14 17 ላይ የተመለከተ ነው ቃል ነው ምንድነው የሚለው ሰላምን ተውላችኋለሁ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ እኔ እሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ልባችሁ አይታወቀ አይፍራም ይሄን እንደክስ ሰሞኑን በተደጋጋሚ ስለአየነው ብዙ በዚህ ቦታ ላይ አንቆይ ነገር ግን አንድ ነገር እናወቅ ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ሌላ ሰላም አይደለም ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ማታ ተቀበለ ነው ጧት ራስምታት የሚሆንብን አይደለም ማታ ጠጥተ ነው ጧት ራስምታት የሚሆንብን አይደለም ማታ አድርገ ነው ጧት በጸጸት እንድንሞላ የሚያደርገን አይደለም ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ጊዜያዊ አይደለም ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ሌላ ሳይሆን ራሱን መንፈስ ቅዱስ ነው ከኛ ጋራ ለዘላለም የሚሆነው ነው መንፈስ ቅዱስ በመመናን ህይወት ውስጥ ፍሬ እንዲገለጥ የሚያደርገ ነው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ በጣም የሚገርም ቃል ታገኛላችሁ ከቁጥራን ጀምሮ አነባው ልብ ብላችሁ አስተውሉት ምን እንደሚል ከቁጥራን ጀምሮ ነው ማለት እውነተኛ የሆይን ግንድ እኔ ነኝ ገበሬውም አባቴ ነኝ ፍሬ የማያፈራውን በእኔ ያለውን ቅርንጫፍ ሁሉ ያስወግደዋል ፍሬ የሚያፈራውን ሁሉ አብዝቶ እንዲያፈራ ያጠራዋል እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ጽዋናችሁ በኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ ቦይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁ እናንተም ደግሞ በኔ ባትኖሩ አትችሉም 
እዚህ ጋር ቆም ለበልና ምን እየተከናወነ እንደሆነ ተመልክቱ የስላሴን ስራ ነው ላሳያችሁ ምፈልገው ምንድን ነው የተባል ነው ገበሬው ማን ነው የሚተባል ነው እግዚአብሔር አ ዮይኑ ጉንድ ማን ነው እግዚአብሔር ወልድ እኔ ነኝ ነኝ ያለው ዮይኑ ጉንድ እኔ ነኝ ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርንጫፎቹኛ ነው ስለዚህ አሁን ጥያቄው ይሄ ነው ግንዱና ቅርንጫፉ ታዲያ በማን ነው የተገናኘ ለምን ምክንያቱም ምንድነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ካያችሁ እኔ በእናንተ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ይላል በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ስለዚህ ከግንዱ ጋራ ቅርንጫፎቹ ለመገናኘት የሚችሉት እኛ በርሱ ከግንዱ ከግንዱ ጋራ ግንዱ ደግሞ ከኛ ጋራ ሲሆን ነው የዛን ጊዜ ነው ፍሬም አብራት የሚችለው ያ እንዴት ነው የሚሆነው ካላችሁ በመንፈስ ቅዱስ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በርሱ እርሱ ፍሬ ያፈራል ስለዚህ በክርስቶስ መኖር የምንችለውና ክርስቶስ በእኛ መኖር የምንችለው ፍሬያማ ህይወት ማፍራት የምንችለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መንፈስ ቅዱስ በመመናን ህይወት ውስጥ ፍሬ እንዲገለጥ የሚያደርግ ነው ለዚህ ነው ፍሬያችን የኛ የድካም ውጤት ብለን ልንቆራበት የማንችለው ያ ፍሬ የመንፈስ ፍሬ ነው የተባለው አስተውላችሁ ሆነ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ከሚሰራው ስራ የተነሳ ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ያለው ምስጢር እንደገና ልግለጥላችሁ ገበሬው እግዚአብሔር አብ ነው ግንዱ እግዚአብሔር ወልድ ነው በቅርንጫፎች ውስጥ ህይወት እንዲገለጥ የሚያደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እንደገና እናገራለን ገበሬው እግዚአብሔር አብ ነው ግንዱ እግዚአብሔር ወልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በቅርንጫፎቹ በእኛ ህይወት ውስጥ ፍሬያማ ህይወት እንዲገኝ የሚያደርገው ከግንዱ ጋራ እንድንጣበቅ የሚያደርገን ከግንዱ ጋራ እንድንሆን የሚያደርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው የስላሴ ስራ በእኛ ውስጥ ይገለጣል ይሄን ነው ደጋግመን ማወቂያ ያለብን ስለ ስላሴ ማሰብ ያለብን ቦር ቦር በገባ በሰባት ቀን ብቻ አይደለም የስላሴ ስራ እለት እለት ነው በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ብለን ጸሎታችንን ምን ጀምረው ለዚህ ነው ያለ ስላሴ ያለ አብ ያለ ወልድ ያለ መንፈስ ቅዱስ አንዳች ነገር ማልደጋ አንችል ምልክ እንደዚህ ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ ምናገኘው ነው ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ነገር እንነጋገራለን ለምን እንደው ፍሬያማ ህይወት በእኔ አልታየው ለምን እንደው ፍሬያማ ህይወትን መኖር ያልቻልኩኝ ለምን እንደው ለራሴም ለሌሎችም የርካታ ምንጭ የሚሆን ፍሬ በእኔ ህይወት ውስጥ ያልታየው ብለን መጠየቃለምን ስለዚህ ይሄንን በመንጠይቅበት ጊዜ አብረን ለንጠይቀው የሚገባን ከግንዱ ጋራ ተጣብቀናል ወይ ከግንዱ ጋራ የሚያጣብቀው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ስራ በውስጥ ያስተው ያለው ወይ እኔ ከግንዱ ጋር ግንዱም ከኔ ጋራ እንዲሆን እኔ ቅንጫፍ በራሴ አንዳች ነገር ላደርግ እንደማልችል ኋላ ዝቅ ብላችሁት ተመለከቱ ቁጥር 6 ላይ ከግንዱ የተነጠለው ምንድነው የሚሆነው ይደርቃል የደረቀው ምንድነው የሚሆነው ለእሳት ይሆናል ነው እግዚአብሔር ከዚያ ይሰውራል እግዚአብሔር ከዚያ ይሰውራል ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ እንዲሰራ ስራውን እንዲያከናውን መፍቀድ አለበት ምን ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ መፍቀድ አለበት ማለት እርሱ የሚያዘንን ነገር ማድረግ ነው ያለበት ሳለን ገባበት የሚገባንን ነገር ንሳ መግባት ለነጸጸትበት ለነመለስበት የሚገባንን ነገር መመለስ ውሳኔ መወሰን ያለብን ነገር መታው ያለብን ነገር መቁረጥ ያለብን ነገር አይ መቁረጥ አመት የሚያስቸግረን ካለን አመቱን መተው ክፉ ቃል መናገር የሚያስቸግረን ካለን ክፋትን መተው እግዚአብሔር በማይወደው አንዋውር ውስጥ ያለን ካለን ለትዳራችን ታማኞች ያልሆን ካለን ያንን መተው እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚናገረን መንገድ መቋስ ያንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ድምጽ አለ መክፋት እርሱ በሚመራን መንገድ ይሄን ስንት ጊዜ ነው ስንት ስከቶችን ምክንያት እየሰጠን ገለል ያደረገ እግዚአብሔር በመዝሙሩ በኩል ሲናገረን ገለል ያደረገ እግዚአብሔር በቅዳሴው በኩል ሲናገረን ገለል ያደረገ ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ድምጽ መስማት እርሱን መከተል ወደ ህይወት መንገድ ይመራናል ወደ ህይወት መንገድ ይመራናል እርሱ በሚመራን መንገድ በሄድን ቁጥር ወደ ለመለመው መስክ ነው የሚያደርሰን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምን ያ አይኔ ገና ነኝ ገና ብዙ ነገር አለኝ መዝለል ገና ብዙ ነገር አለኝ ማደርገው ነገር አላ ያ አሁን እንዴት ተታሰራለሁ ሚለው አለ 
ለምን መንፈሳዊነትን እንደ ስራት አስረውታል ያላ አስረውታል ያላወቁት ነገር ቢኖር ከእግዚአብሔር ውጪ ያለው ነው ስራት ጣጢያት ስራት ነው ጣጢያት ባርነት ነው እንዲበቀላሉ የምንወጣበት አይደለም ባለፈው ነገር ያያቸዋለሁ እያለቀሱ እያነቡ ወደ ሞት ጉድጓድ ይሄዱ ብዙዎች ናቸው ስንት ገንዘብ ያላቸው ሚሊዮን ዶላር ሁለት ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ቢሰጡ ከዚያ ባርነት የሚያወጣቸው ቢያገኙ ደስ የሚላቸው ብዙዎች ነበር ነገር ግን ያለቀሱ ወደዚህ ሄደዋል ኃጢያት ባርነት እስራት ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያአረነት መንፈስ ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ መመራትና መንፈስ ቅዱስን መስማት መታሰር አይደለም ልባዊ እርካታን ነው የሚሰጣችሁ እፎይታን ነው የሚሰጣችሁ ስለዚህ አልታሰርም ብላችሁ ከቅዱስ ቁርባን ይራቃችሁ ካላችሁ የታሰራችሁት ከቅዱስ ቁርባን በመራቃችሁ ነው ከቅዱስ ቁርባን ይራቃችሁበት ነገር ነው ያ ነው ያሰራችሁ ከንሳ ይራቃችሁበት ነው ያ ነው ያሰራችሁ ወደ ቅዱስ ቁርባን በመትቀርቡበት ጊዜ ወደ ንሳ በመትቀርቡበት ጊዜ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር በመትሰጡበት ጊዜ የዛን ጊዜ አርነት ታገኛላችሁ የዛን ጊዜ ነፃነት ታገኛላችሁ እግዚአብሔር ለውላችን ይርዳን ሌላው መንፈስ ቅዱስ የምስክርነት ኃይል ነው ክርስቲናችንን ለሌሎች እንድንገልጥ የሚያደርግ ነው ክርስቲና የብልጠት ጉዳይ አይደለም አሁን አንድ አንዴ በዚህ ዘመን የሚታየው ክርስቲያኖች መሆናችንን ለሌሎች ማሳየት የምንፈልገው በስድባችን ነው ክርስቲያኖች መሆናችንን ለሌሎች ማሳየት የምንፈልገው ሌሎችን በመክሰስ ነው ክርስቲያኖች መሆናችንን ለሌሎች ለማሳየት የምንፈልገው በጾማችን ወይንም በጸሎታችን በመክራራት ነው አይደለም ክርስቲናችንን ለሌሎች ማሳየት የምንችለው ህይወታችንን ለሌሎች በማቅረብ ነው ኑሯችንን ለሌሎች በማቅረብ ነው ስለዚህ ዓለም ያውቃቸዋል የተባሉ ነው በፍቅራችን ስለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ወደ መስቀል ከመውጣቱ በፊትም ሞት እንድላድርጎ ከተነሳም በኋላ ስለ ምስክርነት ሲነግረን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው አያይዞ ይነገራል መጀመሪያው እናገኘው ምራፍ 15 ቁጥር 26 እና 27 ላይ እንዲህ ይለናል ዳሩ ግን እኔ ካብ ዘንድ የምልክላችሁ አስናኝ እርሱም ካብ የሚወጣ የሁለት መንፈስ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለኔ ይመሰክራል እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከኔ ጋር ኖራችኋል እና ተመሰክራላችሁ ሐዋርያቱ እንዴት እንደመሰከሩ ወደ ወደፊት እናየዋለን በሰፊው እንመለከታለን በበዓል 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ በእነርሱ ላይ ወርደ ጊዜ እንዴት ምስክሮች እንደሆኑ ያሐርያ ስራት ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል ከላይ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያም ምስክሮች ተሆናላችሁ ይላል ምስክሮች ተሆናላችሁ ኃይልን ትቀበላላችሁ ምስክሮች ተሆናላችሁ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወንደሞቼ የቶቼ በስጋዊ መንገድ ስለመላለስ እንኳን አይደለም ለምእመናን ለልጆች እንኳን ምስክር መሆን የማልችልበት ሁኔታ ይፈጠራል በባለ ቤት ፊት ምስክር መሆን ክርስቲናይን በትዳሬ ፊት እንኳን ማሳየት የማልችልበት ጊዜ ይኖራል እሳይ ገባውባቸው ግዚያቶች አሉ ያ የሆነበት ምክንያት በራሴ ጉልበት በራሴ አቅም በራሴ ብልሃት ለመጓዝ ስሞክር ነው በአለም ፊት ክርስቲናችንን መግለጥ የምንችለው ምስክር መሆን የምንችለው የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችን መገለጥ የሚችለው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን መጠየቅም ያለብን ለዚህ ነው። ለዚህ ነው በቅዳሴያችን ላይታችሁ ከሆነ ሐበነ ነይበር በዘዚያ ከመንፈስ ቅዱስ። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንድንኖር መንፈስ ቅዱስን ጸጋህን ስጠን የምንለው ለዚህ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ አንዳች ነገር ስለማናደርግ ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን ይሄን ነው። ምስክሮች እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው እርሱ ነው ስለኔ የሚመሰክረው በእናንተ ህይወት ውስጥ ሆኖ አንደበታችሁን ተቆጣጥሮ ህይወታችሁን ተቆጣጥሮ ኑሯችሁን ተቆጣጥሮ የሚመሰክረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ ክርስቲናችንን በእኛ ጉልበት በእኛ ብልሃት በእኛ ሩጫ በእኛ ተንኮል ለናደርገው አይገባም አይሆንም ያ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች የተገለጠ ህይወት እንድንሆን እንዲያደርገን ነው መለመን ያለ። በዚህ በዚህ ዘመን አንድ ነገር ንገራችሁ። ብዙ ሰዎች የሚጎዱት ይሄንን ብዙ ጊዜ ለመይመናን ለማገለግላቸው መይመናን ይሄንን እናገራለን። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚጎዱት ቅርባቸው በሆኑ ሰዎች ነው። ብዙ ሰዎች የሚጎዱት ቅርባቸው በሆኑ ሰዎች ነው። ሚስት በባል ትጎዳለች ባል በሚስት ይጎዳል ልጆች በአባታቸው ወይም በእናታቸው ይጎዳሉ 
ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምንጎዳዳው እዚያው ቅርብ ለቅርብ ባለ ነው እዚ ነው ብዙ ጥል ያለው ወይ ቤተሰብ ዘንድ ነው የሚያሳዝነው ነገር የሚያሳዝነው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ የተጎዱት በሌላ በማንም አይደለም በክርስቲያኖች በክርስቲያኖች ነው ክርስቲያኖችን በሚሉ የተጎዱ ሰዎች ናቸው ያሉ ለምን ምክንያቱም አንዳንዶቻችን ክርስቲናችንን መግለጥ የምንፈልገው በአለማዊ መንገድ ነው በአለማዊ አካሄድ ነው በአለማዊ ጥበብ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚያሳየን መንገድ አይደለም ማሳየት የምንፈልገው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ክብር ሳይሆን የምንገልጠው ተንኮላችንን ይሆናል ታኬታችንን ይሆናል ለዚህ ነው ብዙ ስማቸው የተሰበረ ስማቸው የተሰበረ ሰዎች ቤተክርስቲያንን ዛሬ ይሞሉት ጣት መጠቆምን ስድም መሰንዘርን ዛሬ እንደ ቀላል ነገር ነው የምናየው ምክንያቱም ምስክርነታችን የዓለም ፖለቲካ ስለሆነ በአለም ላይ ካለው ፖለቲካ በላይ የቸርች ፖለቲክስ ዛሬ ከባድ ነው ቸርች ፖለቲክስ ተብሏል ከነሱም ስም ወጥቶለታል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ጥልፍልፍ ጠልፎ መጣል እጅ ከባድ ነገር አገልጋይ ከአገልጋይ ሚመናን ከሚመናን ቡድን ተኝነት ስሜታዊነት ስድብ ታንኮል ሀኪብ መንፈስ ቅዱስ ሲርቅ የሚሆነው ነገር ቢኖር ይሄን መንፈስ ቅዱስን ስናገለው የለም አታስፈልገንም የኛ ታንኮል የኛ ብልጠት የኛ ብልሃት ነው ጎቨርን የሚያደርገን በመነደበት ጊዜ የሚሆነው ነገር ቢኖር ይሄን ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን ቃል ቢኖር ምንድነው መንፈስ ቅዱስ እርሱ ስለኔ መሰክራ እናንተም ደግሞ ከመጀመሪያ ከኔ ጋር ኖራችኋል እና ተመሰክራላችሁ እና ያለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የመስክርነታችን ኃይል ነው እርሱ ለምሳማ ይገባል ምን መናገር እንዳለብን እንዴት ባለ አካሄድ መጓዝ እንዳለብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ለምሳማ ይገባል የመጨረሻው መንፈስ ቅዱስ የቅድስናችን ምስጢር ነው ዮሐንስ 15 26 እስከ 27 ይቅርታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ነው ይቅርታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 ጀምሮ እንደሚል ቃል እናገኛል እኔ ግን እውነት እነግራችኋል እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋልና እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደናንተ አይመጣምና እኔ ይሄድ ግን እርሱን ልክላችኋል እርሱም መጥቶ ስለ ኃጢያት ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ዓለምን ይወቅሳል ስለ ኃጢያት በእኔ ስለማያምኑ ነው ስለ ጽድቅም ወደ አብ ስለሚሄድ ነው ከዚህም በኋላ ስለማታዩኝ ነው ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው የምነግራችሁ ገና ብዙ አለ ነገር ግን አሁን ለትሽከሙት አትችሉ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይነግረምና የሚመጣውንም ይነግራችሁ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እኔና እናንተ ይወክሰና ይወክሰና መንፈስ ቅዱስ ስለ ኃጢያት ስለ ጽድቅ ስለ ፍርድ ይወክሰና ይናገረናል ያሳየናል ይወደቅንበትን ነገር ያመለክተናል አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የቅድስናችን መንፈስ ነው የሚቀድሰን መንፈስ ነው የሚያነጻን መንፈስ ነው የሚያጠራን መንፈስ ነው ይሄንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል እንግዲህ ዛሬ ምናልባት ፕላንትና ምስላል ነበር ነው ወደኋላ መለስ ብዬ ሰፋ አድርገን ሁሉንም እንድንመለከት አድርገናል በሚቀጥለው ጊዜ እግዚአብሔር ሲረዳን የምንመለከተው ዛሬ አርብ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው የሚኖረን ሰኞ ነው ሰኞ እንግዲህ ይሄ መንፈስ ቅዱስ ይሄ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ የተሰጠነ የተነገረልን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን እንዳደረገ ምን እንዳከናወነ እንመለከታለን እና ያለ ከዛ በኋላ ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ ደግሞ ምን እንዳደረገ ምን እንደማ እንደሚያከናውን እንመለከታለን እና ያለ ስለዚህ ወንድሞች እህቶች እንግዲህ ይሄንን ሁሉ የምንማረው ከኛ ጋራ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ እንድናስተውል ስለዚህ እሱን ድምጽ እንድንሰማ ነው ዝም ብሎ ዕውቀት እንዲሆን ልንብቻ አይደለም 
ከኛ ጋር ከጧት እስከማታ 24 hours 7 days a week ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋራ የሚሆን ሰባቱን ቀን 24 ሰዓት ከኛ የማይለይ መንፈስ ቅዱስ አለ እርሱን እንዴት መስማት እንዳለብን ስራው ምን እንደሆነ ጣባዩ ምን እንደሆነ ባህሪው ምን እንደሆነ ይሄንን እንድናውቀው አምላክ ነው ዘምብሎ ዝሩ ኃይል አይደለም ግልብ የሆነ ህይወት አይደለም የሚሰጣን ጥልቅ የሆነ ህይወትን እንድንኖር የሚያደርጋል ነው ስለዚህ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን መንፈስ እንድንሰማው ይሄንን ቅዱስ መንፈስ እንድናመልከው እንድንሰግድለት በማስተዋል በርሱ ፊት እንድንመላለስ ነው ይሄ ሁሉ ትምርት ዓለም ምክንያት አይደለም መንፈሳዊ ህይወት ማለትም ይሄ ነው መንፈሳዊ ህይወት ማለት መንፈስ ቅዱስን መስማት መንፈስ ቅዱስን መከተል በመንፈስ ቅዱስ መመራት ማለት ነው ሮሜ ምራፍ 8 ላይ የሚለን ምንድነው በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ እነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ ናቸው ይለናል ስለዚህ ትልቁ ነገር መንፈሳዊነት ምንድነው ካላችሁኝ መንፈሳዊነት ማለት በመንፈስ ቅዱስ መመራት ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን ይሄንን የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ማንነት ለናስተውል ለንገነዘበው ይገባል አንድ ቀን ያ አንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ያ አንድ ቀን ጉዳይ አይደለም የሁለት ቀን ጉዳይ አይደለም ይሄንን ትምርት የማስተምረው ምን ይል እንደናንተ ኃጢያተኛ በደለኛ ይሆንኩኝ ነኝ ይወደኩም እየተነሳው ነው ከናንተ ጋር አመጣክ የርሱ ማጽናናት ልክ ለናንተ እንደሚያስፈልገው ለኔ ያስፈልገኛል የርሱ ብርታት ለናንተ እንደሚያስፈልግ ለኔ የሚያስፈልጋል ስለዚህ ሁላችንም እስከ መጨረሻይቱ ሰዓት ድረስ አሰውሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሊሞት ጥቂት በቀረው ሰዓት ምን ነበር ያለው እኔ ከኃጢያተኞች ዋና ነኝ ነው ያለው 14 መልክታትን የጻፈርሱ እኔ ከኃጢያተኞች ዋና ነኝ ነው ያለው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እስከ መጨረሻይቱ ውስጥ ንፋሳችን ድረስ እስከ መጨረሻይቱ ህግ እስከምንልባት ድረስ እስከምታበቃው ሰዓት ድረስ የመንፈስ ቅዱስን እርዳታ የመንፈስ ቅዱስን ጉልበት የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ለንጠይቅ ይገባል ለንበረታ ይገባል ስለዚህ የዛሬው ውድቀታችን የዛሬው ውድቀታችን በቃኝ ሊያሰኘን አይገባም የዛሬው መስተናክል በቃኝ ሊያሰኘን አይገባም ተስፋ የማይቆር ጥኛ ለመርዳት ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋራ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋራ እንደሆነ ለትረዱ ለትገነዘቡ ይገባል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን አንድ መዝሙር እዘምርላችሁና እጨርሳለሁ ወደህ ወትመን ገት ይመራኛል ጌታ ወደህ ወትመን ይመራኛል ጌታ በጨለማው መንገድ እንዳልን ገላታ እንዳልን ገላታ ፈጣሪ ብቻ ነው ህወቴና ክብሬ ፈጣሪ ብቻ ነው ህወቴና ክብሬ ሰደሲደኛ ሳጥር ብዝማሪ ሳጥር ብዝማሪ ጉልበቱ ሉላንተ በፍርሃት ይሰግዳ ጉልበቱ ሉላንተ በፍርሃት 
ኦ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ የሃጢያተ የሃጢያተ ሁሉ ዝብ ከነሳን የምትቀበል ሃጢያትን ይቀር የምትል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም የወገኖቼንም ሁሉ ሃጢያት ይቀርባል ማይሰራ ሃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሁን በዚህ በሀገር አሜሪካ ያላችሁ ሰላም ዋሉ በሌላውም ስፍራ ያላችሁ ደናምሹ ደናደሩ ሰላም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አይሁን ዛሬ ማታ ከብዙ አባታችን ጋር አንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ